4 basamaklı A, 1, 3, B sayısı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken ve genelde ölçülen noktalar şöyle. Sayının bir rakam şartı var mı? Ne olabilir? Örneğin der ki rakamları birbirinden farklı. Rakamları birbirinden farklı ibaresine atlayıp soruyu çözersek yanlış şıkkı işaretleyebiliriz. Ki genelde yanlış şık da o konulur bu, bu ifadeyi görmeyenler için yanıltma olsun diye. Rakamları sıfırdan farklı diyebilir. Bu şekilde şartlar olabilir. Bu sorudaki ikinci bilgi 2 ve 3'e bölünebiliyor mu sayısı e, bu sayı? Onu şu şekilde söylemiş 6 ile bölünebiliyor mu? Zaten 6 ile bölünebilmenin kuralı 2 ve 3'e bölünebilmedir. Yani 2 ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür. Şimdi burada ona bakacağız. Bir örnek daha verin. Mesela 14 ile bölünebilmede de 2 ve 7'ye bölünebiliyor mu diye bakıyoruz. Ki bu özel bir şey değil yani. Bu çarpımından geliyor 2 ve 3'ten. 3'ün asal sayı olması ve çarpımı. Genelde 6 çıkıyor ama 6 ile bölünebilme demek 2 ve 3'e bölünebilmesi demek. En büyük değeri kaçtır demiş. Bu rahatça anlaşılabilecek bir şey. En büyük değerini sorduğuna göre A ve B'yi olabildiğince büyük olmasına çalışacağız. Şimdi A şuraya gelecek B şuraya yani atıyorum bu sayı 2, 1, 3, 4 gibi bir sayı olacak. Yani 2134 gibi. Buralara rakamdan başka bir şey gelemez. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan başka bir şey gelemez. Ki 0 zaten şuraya gelemez. O zaman 4 basamaklı olamaz. Yani 11, 12 gibi bir şey gelemeyecek. Rakam olacağını görmemiz lazım. Nedir rakamlar? İşte 0'dan 9'a kadar. Ve en başa da 0 gelemeyeceğine göre şuraya 1'den 9'a kadar olanlar, buraya da 0'dan 9'a kadar olan rakamlar gelecek. 2 ile bölünebilme şartımız neydi? Son basamak çift olacaktı. Yani buradaki B çift sayı olacak. Önce buna bakalım. Hangi e, rakamlar çifti? 0, 2, 4, 6, 8. Bunlardan en büyüğü hangisi? 8. 8'i alalım. Peki bunu almamıza engel bir şart var mı? Görünen bir şey yok. Dediğim gibi şurada bir 8 olsaydı, rakamları farklı deseydi 8'i alamayacak. 8'i aldık. Şimdi yeni, yeniden yazalım ifadeyi. A, 1, 3, 8. A5 olursa 5138 olacak. 6 olursa 6138 gibi. 2 ile bölünebilme şartını artık sağlıyor. Peki 3 ile bölünebilme şartını nasıl sağlayacak? Bunun için de kuralımız şuydu. Sayıdaki e, sayının içinde bulunan rakamların sayı değerlerini toplayacaktık. 3 veya 3'ün katı olması gerekiyordu. Yani A artı basamak Değerine bakmadan a artı 1 artı 3 artı 8'in 3 veya 3'ün katı olması lazım. a artı 12 eşittir bir ifade elde edeceğiz. Bu 3'ün katı olacak. Hangi değerler bunu sağlar? a 0 olursa sağlar ama başta 0 gelmeyeceğini söylemiştik. 3 olursa sağlar. 3 artı 12 15 3'ün katıdır. 6 olursa sağlar ve 9 olursa sağlar. Bize en büyüğünü soruyordu. O yüzden 9'u deneyelim. 9 artı 12 21. 21 3'ün katıdır. 7 katıdır. Dolayısıyla 9 olursa yani A yerine 9 gelirse ifademiz istenilen şartı sağlar. Yani 9138 olarak bu sayıyı bulabiliriz. Eğer kontrol etmek istersek bu sayıyı 6'ya da bölebiliriz. 6'ya böldüğümüzde de tam bölümlüğünü göreceğiz. Diyordu ki A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? 9 artı 8'den 17 cevabına ulaşıyoruz. Tekrar bakalım nelere değindik? Neler bulunması istendi? Ee, sayının rakamsal bir şartı olup olmadı bu sorularda baktığımız bir şey. Burada yazmamış yazmadığına göre rakamları birbiriyle aynı olabiliyor. Bölünme, e, bölünmesi istenen sayının... Başka alt kriterler sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz. Yani 6'ya bölünebilme dediğinde 2 veya 2 ve 3'e bölünebiliyor mu ona bakıyoruz. Ve en büyük değeri sorduğuna göre büyük sayılardan seçiyoruz. Büyük rakamlardan seçiyoruz. En küçük deseydi küçüklerden seçecektik. Bu şekilde cevabımız alalım.